ஸோ ஹாய் கைஸ் நான் உங்கள் இடத்துல இருந்து பானி மன்னிக்கணும் ரெண்டு நாளாக வந்து வீடியோ போட முடியல ஸோ நான் பிறந்த நாள்லேருந்து என்னை வந்து தூக்கி வளர்த்தி சீராட்டி பாராட்டி வளர்த்தின என்னுடைய அண்ணன் எங்கள் பெரியமா பையன் ஸோ அவர் வந்து சனிக்கிழமை தவறிட்டார் நாற்பத்தி ஏழு வயசு தான் ஆச்சு ஸோ பெரிய டீட்டெயில்குள்ளே போக விரும்பல ஸோ ஞாயிற்றுக்கிழமை அங்கே தான் இருந்தேன் போட முடியல நேற்று போடுறதுக்கு புத்தி இல்லை ஸோ அதனால் அப்படியே விட்டுட்டேன் உடம்பு கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்குங்க ஏதாவது உடல் குறிகாட்டுது அப்படின்னு சொன்னாலாம் கொஞ்சம் கவனமாக உடனே ஏதாவது மருத்துவர்கிட்ட போகணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் போயிடுங்க ஸோ இதுதான் சொல்லணும் வேறு என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு எனக்கு தெரியல தவிர இப்போ எல்லாருமே இந்த கோவிட் ஊசி வேறு போட்டிருக்கீங்களா ஸோ முதல்ல அஜீர்ண கோளாறு வருவதாகவும் நுரையீரல் பிரச்சனை அதுக்கப்புறம் மாரடைப்பு வர்றதாக தான் வந்து தகவல்கள் இருக்குது இப்போ வரையும் நம்மளுக்கு ப்ரூஃப் இருந்தாலுமே வந்து அதை காட்ட மாட்டாங்க சொல்ல மாட்டாங்க ஸோ நிறைய அசம்பாவிதங்கள் நீங்கள் இந்நேரத்தை கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் ஸோ இது இருந்திருந்தாப்பில் இருந்தாலும் திடீர்னு இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அதுவும் ஆண்களினுடைய எண்ணிக்கை ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது ஸோ ஏதோ தோள்பட்டை வலிக்குது கை பக்கம் வலிக்குது அப்படின்னு சொன்னாலாம் கொஞ்சம் கூட கவனமாக பார்த்துக்கங்க இடது பக்கம் வலிக்கக்கூடாது ஸோ பார்த்துக்கங்க ஸோ அதனால தான் போட முடியல வாழ்க்கையில் நிறையா இழப்புகளோடு தான் என்னுடைய வாழ்க்கை இத்தனை வருஷம் இருந்திருக்கு ஸோ அதெல்லாம் பற்றி கண்டுக்கிட்டதோ சங்கடப்பட்டதோ இல்லை இந்த அண்ணனுடைய இழப்பு வந்து ஒரு பேரிடியாக வந்து நின்றுச்சு ஆனால் அண்ணன் போனதுக்கப்புறம் இவ்வளோ நாள் தீரட்டிக்கெலாம் எல்லாத்தையும் பேசிட்டு சொல்லிட்டு உங்களுக்கெல்லாம் சொல்லும் பொழுது இதில் என்ன போய்ங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க சமாளிச்சிங்க அப்படி இப்படின்னு சொன்னதை ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்த மாதிரி ஆகிப்போச்சு எனக்கு ஸோ ஒரு நல்லதுங்க உண்மையாலுமே எல்லா தெய்வாதீனமாக நடந்த ஒரு விஷயந்தான் ஸோ இவ்வளோ நாள் வந்து படித்து ஆராய்ச்சி பண்ணி நம்ம தியானத்தில் இருந்து ஸோ இதெல்லாம் இருக்கும் பொழுது அதில் மனோநிலை அடைந்த ஒரு பக்குவ நிலை அப்படிங்கிறது வந்து சீக்கிரம் அந்த ஒரு இடத்துக்குள்ளேருந்து நம்மளை வெளியே கூப்பிட்டு வந்துருச்சு அண்ணன்னு சொல்லும்பொழுது சங்கடமாக இருக்கும் ஆனால் ஆன்மான்னு சொல்லும்பொழுது நமக்கு அந்த சங்கடம் போயிடுது இதை நான் அனுபவப்ப அனுபவமாகவே பார்த்தேன் உண்மைதான் அண்ணன்னு சொன்ன அந்த உடம்பு தான் நம்ம முன்னாடி இல்லை அண்ணனாக இருந்த அந்த உடம்ப கொடி ஒன்று இருந்த ஆன்மாக்கு என்றைக்கும் அழிவில்லை அந்த ஆன்மா நல்ல நிலமையில் தான் இருக்குது உணர முடியுது ஸோ ஆல் அண்ட் ஆல் குட் ஸோ இந்த ஒரு காரணத்தினால தான் ரெண்டு நாள் வீடியோ போட முடியல ஐம் ஓகே ஸோ அந்த ஃபேமிலியும் தேல் தேல் பி ஓகே ஸோ பார்க்கலாம் எல்லோரும் வேண்டிக்கிங்க நல்லபடியாக எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உங்கள் எல்லாத்தனுடைய வேண்டுதலும் உங்களுடைய அந்த நல்ல ஒரு மனமும் வந்து அந்த ஆன்மாவையும் சரி ஸோ உற்று உற்றார் உறவினரையும் சரி ஸோ அவங்களுடைய குடும்பமும் சரி நல்லா மேலே நல்லபடியாக வர்றதுக்கு பேருதவியாக இருக்கும் நன்றி ஸோ நம்ம பெண்டிங் வச்ச கியூ அண்டே வினைக்கு பார்த்தலாம் காயத்ரி சங்கர் ஃபோர் சிக்ஸ் நைன் ஜீரோ ஸோ அவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் சொர்க்கம் நரகம் ரெண்டுமே வந்து நம்ம வாழ்கிற வாழ்க்கையில் தான் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது நம்மளுடைய சோல் மாஸ்டர் எப்படி நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அதாவது நம்மளுடைய இறப்புக்கு பிறகு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சகோதரி சொர்க்கம் அப்படிங்கிறது நம்ம நிம்மதியாக வாழக்கூடிய நாள் இங்கே நரகம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு பிடிக்காத ஒரு நேரமோ பிடிக்காத ஒரு வாழ்க்கை இது வாழ்ந்தோம்னா அது நரகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது மேலே போனோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து அங்கே சொர்க்கம்னு அரகம்னு எல்லாம் இல்லை அது ஒரு இடம் அவ்வளோதான் அந்த இடம் எண்ணங்கள்னால் சூழப்பட்ட ஒரு இடம் இங்கே நம்ம நினச்சதெல்லாம் வந்து நிறைவேற்றிக்கிறதுக்கு மேனிஃபெஸ்டேஷன் அதுக்கப்புறம் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அப்படி அப்படிங்கிறதுல யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஏன்னா அந்த என்ன வெளிப்பாட்டை வந்து இந்த உடலான அந்த கூடு வந்து தடுத்து நிறுத்திடும் உங்களுடைய கான்ஷியஸ்னஸுக்கும் உங்களுடைய சோல்னுடைய கான்ஷியஸ்னஸ் அதாவது நம்ம சப் கான்ஷியஸ்னஸ் சொல்கிறோம் அதுக்கு சண்டை நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதில் இந்த சோல்னுடைய அந்த கான்ஷியஸ்னஸ் அதாவது நம்மளுடைய சப் கான்ஷியஸுங்கிறது பயங்கரமாக வெளிப்பட்டு முழுசு வெளியே வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நீங்கள் நினைக்கிறதெல்லாம் நினச்ச நேரத்தில் டப் டப் டப்னு நடக்கும் அதுதான் பெரியவர்கள்லாம் வந்து சொன்ன வாக்கு நடக்கும் மனசில் நினச்சதெல்லாம் நடக்கும்னு சொல்கிறது நமக்கு அது நடக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறதுக்குண்டான காரணம் ஸோ இந்த கான்ஷியஸ்னஸ் அண்ட் சப் கான்ஷியஸ்னஸ்க்கு இது இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு போர் அந்த ஒரு சண்டை தான் ஆண்வலகம் போகும்பொழுது அந்த மாதிரி கிடையாது முழுக்க அந்த சப் கான்ஷியஸ் தன்னுடைய நிலைப்பாட்டில் இருக்கும் பொழுது ஆண்வலகம் அப்படிங்கிறது அங்கே நினச்சதெல்லாம் நடக்கும் ஸோ அங்கே வந்து நமக்கு எந்த விதமான சங்கடங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து இருக்காது நம்மளுக்கு நம்மளாக ஒன்றும் ஏற்படுத்திக்காத வரைக்கும் ஆனால் இந்த பூமியில் வந்து நம்ம இருக்கக்கூடிய நல்லது கெட்டது அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் தான் சொர்க்கம் நரகம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே சொல்லப்படுது இது எதை பொறுத்து வருது அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது நம்ம முந்தைய பிறவைகள்லேருந்து
போன வாழ்க்கையிலிருந்து நல்லதாக கொண்டு வந்திருந்தோம்னா நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் நம்மளுடைய வாழ்க்கை எல்லாம் நல்லபடியாக இருக்கும் சொர்க்கம் அப்படி இல்லை ரொம்ப நானே திருந்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வாலண்டியராக ஒரு சில கஷ்டமான சூழ்நிலை தேர்ந்தெடுத்துருப்பேன் அப்போ இங்கே நீங்கள் என்ன சொல்வீங்க கஷ்டப்படுவீங்க அதுக்கு பேர் என்ன சொல்வீங்க நான் ரகம்னு சொல்லுவீங்க அவ்வளோதான் ஸோ மேலே போகும்பொழுது மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை ஆனால் இங்கே வாழும் பொழுதே பார்த்தீங்கன்னாலுமே நமக்கும் நம்மளுடைய அந்த மாஸ்டர்ஸுக்கும் என்றைக்குமே கன கனெக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம ஏதாவது ஒரு சில தவறான முடிவுகளோ இல்லை ஏதாவது ஒன்று பண்ணும்பொழுது அவர்கள் அவர்களுடைய அந்த சக்தியை நம்ம மேலே செலுத்தி எனர்ஜி செலுத்தி அந்த தவறான ஒரு முடிவுக்கு போகாத வரைக்கும் அவர்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய்வாங்க அதையும் மீறி நம்மளுடைய கான்ஷியஸ்னஸ் ஓவராக ஒர்க் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக தவறான முடிவுகள் எடுக்கிறதும் உண்டு அதனால் கஷ்டப்படுறதும் உண்டுன்னு பாருங்களேன் ஸோ எப்போவுமே நம்ம அவங்க அவங்க வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க ஒன்று அடுத்தது வந்து நம்மளுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வந்து நம்ம இறந்து மேலே போகும்பொழுது நம்மளுடைய உற்றாரோ உறவினரோ யாராவது வந்து அங்கே நமக்கு சா சமாதானம் சொல்வதற்காக அங்கேருந்து வர்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த கோட்பாடுகள் இருக்குல்ல ஸோ அவர்கள் ஒரு வேளை மறுபிறப்பு எடுத்திருந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன தான் வந்து நம்ம பிறப்பு எடுத்திருந்தாலும் நம்மளுடைய ஒரு சிறு பகுதி அந்த அந்த ஆன்ம சக்தி வந்து மேலே இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அவர்கள் மறுபிறப்பு எடுத்திருந்தாலும் ஒரு பகுதி அங்கே இருக்கிறதுனால நம்ம போகும்பொழுது அந்த ஒரு பகுதியினுடைய அந்த ரூபம் வந்து நம்மளை வரவேற்கிறதுக்காக அந்த இடத்துல வருவாங்க நம்ம கூட பேசுவாங்க சமாதானப்படுத்துவாங்க எல்லாமே நடக்கும் அண்ட் மறுபிறப்பு அப்படிங்கிறது உண்மையாலுமே இருக்கா இல்லை அது வெறும் அது ஒரு நம்பிக்கை தானா அப்படின்னு கேட்குறாங்க உண்மைன்னு நான் சொல்கிறது எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கோங்களேன் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு செயல் செய்கிறோம் அந்த செயலுக்கு உண்டான ஒரு ஒரு எண்ணத்தை நோக்கி ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்குன்னு ஒரு ரிசல்ட் நம்மளுக்கு ஒன்று தேவை இல்லையா இப்போ அந்த ரிசல்ட் நடக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் அந்த செயல் மேலே உங்களுக்கு அதிகமான ஈடுபாடு அப்படிங்கிறது இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுவேன் அதுக்குள்ளே நம்ம இந்த இந்த இடத்துல பாதியில் முடிச்சிட்டோம் என்ன பண்ணுவீங்க அதுக்கப்புறம் அந்த எண்ணங்கள் அப்படி இன்னும் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது எண்ணங்கள் வந்து ஓயவே ஓயாது எண்ணங்கள் எப்பவுமே இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அப்போ என்னாகும் அந்த எண்ணங்களை மறுபடியும் நிறைவேற்றுறதுக்காக அதற்கேற்றார் போல் இருக்கக்கூடிய கால சூழலும் அதற்கேற்றார் போல் இருக்கக்கூடிய அந்த உருவ அமைப்பையும் அந்த எண்ணங்கள் அப்படிங்கிறது எடுத்துக்கிட்டு மறுபடியும் கீழே வரும் இந்த எண்ணங்களை தான் நம்ம வந்து புரிதலுக்காக ஆன்மாங்கிறோம் ஜீவன்கிறோம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு விஷயங்கள் சரிங்களா ஸோ அந்த அந்த ஒரு உருவத்தை அதை எடுத்துகிட்டு கீழே வரும் ஸோ இதுதான் மறுபிறப்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அப்போ எதனால் நமக்கு மறுபிறப்பு அப்படிங்கிறது ஏற்படுது எண்ணங்களினுடைய வெளிப்பாடுகள்னால தான் மறுபிறப்பு அப்படிங்கிறது நமக்கு ஏற்பட்டுக்கிட்டே இருக்குது அதனால தான் நம்மளுடைய பெரியவங்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க எண்ணமற்ற நிலையில் இருக்கும் பொழுது உன்னுடைய ஆரிஜின் ஸ்பேஸ் நீ யாருங்கிறது உனக்கு நல்லா தெரிஞ்சு நீ வந்த இடத்துக்கே நீ போயிடுவே அதற்கு மேலே உனக்கு இங்கே பிறப்புக்கு வேலையே இல்லை பிகாஸ் என்ன மாதிரி தான் இங்கே திருப்பி வரப்போகிறோம் என்னமே இல்லை நம்ம ஏன் இங்கே திருப்பி வரப்போகிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் ரீபர்த்து நம்ம வந்து அந்த என்லைட்டன்மெண்ட் முக்தி அடைவது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது எல்லாமே அவ்வளோதான் சரிங்களா பிகே டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிற ஒரு போகர் தான் முருகரா இல்லை முருகர் ஒரு சித்தரா அப்படின்னு வந்து கேட்குறார் போகர் முருகர் இல்லை ஆனால் போகர் வந்து நான் சுப்பிரமணியராக வந்து ஒரு பிறப்பு எடுத்தேன்னு சொல்கிறாரு ஸோ நம்ம வந்து இன்றைக்கி எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணிட்டோம் தமிழ் ஆராய்ச்சியாளர்கள்கிட்ட கேட்டோம் அந்த நல்ல ஆன்மீக ஆராய்ச்சியாளர்கள்கிட்ட கேட்டோம்னா முருகர் வேறு சுப்பிரமணியர் வேறுங்கிற அந்த ஒரு கோட்பாடுகள் எல்லாத்தையுமே சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்குள்ளே எனக்கு டீட்டெயில்டாக நான் அந்த ஹிஸ்ட்ரி லெசன்குள்ளெல்லாம் போய்கிட்டது இல்லை ஸோ முருகர்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் தான் போகரான்னு கேட்டால் இல்லை ஏன்னா இந்த முருகர்னு ஒரு வார்த்தையவே சொல்லி அவர் வந்து ஒரு சித்தர் அவர் இங்கே மனிதனாக பிறந்து சித்த நிலை அடைந்த ஒரு சித்தர்னு சொல்லி போகநாதர் தன்னுடைய ஏழாயிரத்தில் குறிப்பிடுறார் சரிங்களா ஓகே குணசீலன் பி அப்படிங்கிறவர் என்ன கேட்குறாருன்னா நம்ம நம்ம தான் எல்லாம் பிரம்மம் எல்லா உயிர்களும் நான் தான் அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு ஏன் கர்மம்னு ஒன்று வரணும் ஓகே திருப்பி சொல்கிறேன் கர்மம்னா செயல் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை நானே தான் என் துன்ப என் நானே தான் என்னை துன்பப்படுத்திக்கிறேன் எல்லா பிறவையும் நானும் ஒன்று தான் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லா பிறப்புகளும் நானும் ஒன்று தான் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டில் சொல்கிறாரு மற்றவங்களை சீண்டினாலும் அது நான் என்ன பண்ணிக்கிட்ட மாதிரி தானே பிகாஸ் நான் ஒரே உயிர் நம்ம எல்லாம் ஒரே எனர்ஜி தானே ஸோ நானே என்ன சீண்டுனா அது எப்படி பாவமாகும் எண்ட் ஆஃப் த டே எல்லா உயிரும் நானும் ஒன்று தானே அப்படின்ட்டு எல்லா உயிரும் நம்மளும் ஒன்று தான் ஆனால் ஒரு ஒரு உயிருக்குன்னு உண்ட
ஸோ அந்த நாள் அதுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பேர் வரும்பொழுதே அந்த இடத்துல இரட்டைத்தன்மைன்னு வந்துடுச்சு அங்கே ஒரு ஒரு நிலைப்பாடான இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு தன்மை அப்படிங்கிறது இல்லை இன்னும் அந்த ஒரு நிலைப்பாடான தன்மை வந்துடுச்சுன்னா இந்த ஒரு கேள்வி வந்திருக்கவே வந்திருக்காது யாரோ யாரோ ஒருத்தங்க ஏதோ ஒரு செயல் எனக்கு செய்கிறாங்கிற அந்த ஒரு இது யாரோ ஒருத்தங்க எனக்கு ஏதோ ஒரு செயல்ங்கிற அந்த இந்த எந்த விளக்கமே அந்த இடத்துல வரவே வராது நானே என்னையவே துன்னுப்படுத்திக்கிறேங்கிற அந்த ஒரு பேச்சும் வராது இப்போது வீர பிரம்மேந்திரரா எனக்கு ஐ ஆம் வெரி சாரி இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பீப்புள்னு சொல்லிட்டு போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தம்னையில் ஒரு சாமியார் இப்படி நடந்து போகிறதாவோ அவர் கை இப்படி வெட்டுப்பட்ட மாதிரி ஒரு தம்னையில் போட்டிருப்பேன் நம்ம கீழே லிங்க்கு தரேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் நடந்து போயிட்டுருப்பார் அன்னைக்கு அந்த ராஜ்யம் ஆண்டுகிட்டு இருந்த ஒருத்தர் வந்து அவங்க கை இப்படி வெட்டிடுவாங்க ஆனால் அதில் அவர் கண்டுக்கவே மாட்டார் அவர் பாட்டு போய்கிட்டே இருப்பார் ஆனால் அந்த கை பாட்டுக்கு தானாக வந்து இப்படி கூடிடும் புரியுதான் என்ன சொல்கிறேன்னு இந்த சி அந்த ராஜாவனுடைய ஆட்கள் வந்து இவரை துன்பப்படுத்தினாங்க ஆனால் அதை அவர் பற்றி ஒரு பொருட்டவே எடுத்துக்கவே இல்லை அவர் வாட்டி போயிட்டே இருந்தார் ஏன்னா இந்த உடல் அழியக்கூடியது எல்லா ஆன்மாவும் ஒன்று தாங்கிறது தெரியும் அந்த இடத்துல அவர் அவங்க எனக்கு துன்பம் ஏற்படுத்திட்டாங்க நான் துன்பப்பட்டேங்கிற அந்த ஒரு நிலைப்பாட்டிலே இல்லை அவர் பாட்டுக்கு அவர் பேசாமல் இருந்தார் அந்த அந்த சாமி நானும் ஒன்று தாங்கிற நிலைமையில் அவர் இருக்கும் பொழுது அந்த இடத்துலேருந்து நழுவுனா தானே இங்கே துன்பம் எனக்கு துன்பம் நடக்குது அவன் துன்பம் பண்ணுனாங்கிற எனக்கு ஒரு பேச்சு வரும் எதுவுமே இல்லை அப்போ இவங்க கிட்டேயும் எந்த விதமான செயலும் இருக்காது இவங்க இன்னொருத்தவங்களுக்கு எதுவும் பண்ண போ போக மாட்டாங்க யார் ஒருத்தர் இவங்களுக்கு எதுவும் ஒன்று பண்ணுறதையும் அது யார் ஒருத்தர் எதுவும் பண்ணாங்கன்னு இருக்கணும் அவங்க மாட்டு பேசாமல் அமைதியே உட்காந்துருப்பாங்க அவ்வளோதான் இந்த நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்பேன் இந்த புத்த வீழ்ச்சிகள் மேலே கல்லெடுத்து அடிப்பாங்க நான் சொல்கிறது ப்ராப்பரான புத்த வீழ்ச்சிகள் அவங்க ஒன்றுமே பேச மாட்டாங்க அவங்க மட்டுக்கு அமைதியே உட்காந்துருப்பாங்க அவங்ககிட்ட எந்த ரியாக்ஷனுமே இருக்காது ஒரு புத்த வீச்சு வந்து பயங்கரமாக சுல்லர்மெல்லாம் கழிச்சிருச்சான் ரொம்ப ரீசெண்ட் ஒரு பத்து பத்து பன்னெண்டு வருஷம் நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது இந்த செய்தி கேட்டிருக்கேன் அவரோட ஃபோட்டோ கூட பார்த்துருக்கேன் பயங்கரமாக எறும்பெல்லாம் கடிச்சு சுள்ள எறும்பு கடிச்சு அவர் பாட்டி பேசாமல் உட்காந்து அப்புறம் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆட்கள்லாம் வந்து பார்த்து அதை தட்டி விட்டு அவர் வந்து அவர் பாட்டி பேசாமல் ஏங்க இப்படி பண்ணினீங்க அப்படின்னு கேட்டால் நான் தட்டும் பொழுது கூட அதுக்கு ஏதாவது உயிர் பாதிக்கப்பட்டுறக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இன்னொருத்தங்க அதை தட்டி விடும் அவர் எதுவும் சொல்லலை பிகாஸ் இந்த செயல்கள் தானாக நடக்குது இப்படி தானே என்ன அந்த ஜீவன் முக்தர்னு சொல்லக்கூடிய அந்த 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 செயல் அது பாட்டுக்கு நடக்குது நான் நான் அந்த செயலில் நான் ஒருத்தேன் அவ்வளோதான் இங்கே இருக்கிற வரையும் நான் ஒருத்தேன் இங்கே இல்லைன்னா நான் போய் அந்த பிரம்மத்தோடு கலந்துருவேன் அவ்வளோதான் வேறு அவங்ககிட்ட எந்த விதமான அசைவும் இருக்காது பேசாமல் அவங்க இருப்பாங்க அவ்வளோதான் அப்போ ஏன் அந்த பதில் சொன்னாங்க தட்டும் பொழுது உயிர் போயிடக்கூடாதுன்னு அது அடுத்தவர்களுக்கு அந்த இறக்கத்தன்மைக்கு உண்டான அந்த ஒரு பாடத்தை எடுத்து சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு நிலை அவ்வளோதான் ஸோ புரியுதுங்களா நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இங்கே நான் அதுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தன்மை கடைசி அந்த பிரம்மத்து கூட போய் சேர்ற தன் இடம் வரைக்கும் அந்த ஒரு தன்மை நம்மகிட்ட இருந்துகிட்டு தான் இருக்கும் அப்படி இருந்துகிட்டு இருந்ததுன்னு சொன்னால் அந்த பிரம்மத்து கூட சேர முடியாது அதுவும் விட்டுட்டு மேலே போகும்பொழுது தான் அந்த ஒரு பிரம்மத்தோடு கலக்கக்கூடிய எல்லாம் ஒன்றுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு தன்மை வரும் அதற்காக தான் இந்த சன்னியாசிகளினுடைய எடு எடுத்துக்காட்டுகள்லாம் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் சென்னை பிஜு அப்படிங்கிறவங்க வந்து சிவனே முதல்வன் அவருக்கு மேலே எதுவும் இல்லை ஓகே எதுக்கு எது சொன்னார்னு எனக்கு தெரியல நான் இது எதுக்கு எடுத்து வச்சேன்னு எனக்கு தெரியல பட் அடுத்த கேள்வி ஏதோ அடுத்தா ஏதோ ஆ ஸோ அந்த சிவன் பிரம்மா விஷ் திருமால் மூணு பேருமே வந்து சித்தர்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லி யோகா வசிஷ்டமில் வந்து ஒரு பதவி பார்த்துருந்தோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு தான் இவர் இது இது பண்ணியிருக்கார் ரவிக்குமார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்னென்னா இது எந்த ஸ்கூல் ஆஃப் ஃபிலாசபி அப்படிங்கிறது தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பமே கோணல் முற்றும் கோணல்ங்கிற மாதிரி தான் முதல் ஸ்டேட்மெண்ட்டே அதுதான் எந்த ஸ்கூல் ஆஃப் ஃபிலாசபி இது அப்படின்னு தெரியல இது கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குது அப்படிங்கிறாரு முதல் கோணல் முற்றிலும் கோணல் எஸ் ஸோ பெட்டர் ஸ்டிக் டு ஒன் ஸ்கூல் என்ன ஸ்கூல் அப்படின்னு கேட்டால் தமிழ் சைவம் சித் சன்னியாசிகள் சித்தர்கள் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்ககிட்ட அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மனிதர்கள் உருவமாக இல்லை எந்த உருவமாக இருந்தாலும் அது வந்து பசு அப்படின்னும் சிவா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து பதி அப்படின்னும் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த அதுக்கப்புறம் ஹி எம்ப்ரேசஸ் மெச்சூர்டு பசு அண்ட் மேக்ஸ் இட் டு ஸோ இந்த பசுங்கிறது வந்து பதியாக மாறுது இதெல்லாமே வந்து தமிழ் ச சை சைவர்கள் அவங்க எல்லாமே சொல்லி தந்துட்டு போயிருக்காங்க நம்மளுடைய சித்தர்களும் அதை சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க ஸோ அதை விட்டுட்டு தமிழ் ட்ரெடிஷனுக்கே இது பண்ணலாம் அதை விட்டுட்டு வேறு எதுக்கோ போக வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தமிழ
ஸோ பேர் தான் வித்தியாசம் அந்த கான்செப்ட் தான் வச்சு ஆனால் பெரியவர்கள் சொன்னது எல்லாமே ஒன்று தான் பெரியவங்க சொன்ன கான்செப்ட் எல்லாமே ஒன்று தான் நம்ம தான் வந்து இது இந்த ஸ்கூல் ஆஃப் ஃபிலாசபி அந்த ஸ்கூல் ஒன்ஸ் எப்போ நீங்கள் இதை பிரிச்சுட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னாலே உங்களுக்கு இன்னும் அது உண்டான யார் என்ன சொல்லியிருக்காங்கிறதுக்கு உண்டான புரிதலே இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு தன்மைக்கு வந்துடுது இவர் இவ்வளவு பேசுகிறவர் இன்னும் சிவம் சிவா சிவன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த உருவத்தை வச்சுக்கிட்டு இருக்கார் அது சாமி தான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு தன்மையில் இருக்கார் சிவத்திலிருந்து அந்த பிரிந்து வந்த ஒரு தன்மைக்கு வந்தவன் ஒரு மனிதனாக இருக்கான் இந்த மனிதனானவன் வந்து சிவத்தினுடைய தன்மையை உணர்ந்தவன் அவன் சிவன் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ரைட் ஓகே ஸோ நீங்கள் எந்த ஸ்கூல் ஆஃப் ஃபிலாசபி எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலும் பெரியவங்க சொன்னது ஸ்கூல் ஆஃப் ஃபிலாசபி எல்லாமே ஒரே விஷயந்தான் ஓகே ஸோ வெங்கடேஷ் செல்வராஜ் அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா கோயில்களினுடைய தேவைகள் என்ன அதிலிருந்து எப்படி நன்மைகளை பெறுவது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி இருக்கிற அஜெண்டாவை விட்டுருங்க இன்றைக்கி வந்து எனக்கு காசு பணம் வேணும் குழந்த வேணும் எனக்கு உடல்நிலை நல்லா இருக்கணும் வேலைக்கு போகணும் ஸோ இது இதுக்கு இல்லை கோயில் உண்மையிலுமே அதுக்கு இல்லை கோயில் கோயில் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மனோநிலை உள்ளவர்கள் ஞானத்தை நினைத்து இறைவன் யார் என்ற எண்ணத்து அதனால தான் அந்த காலத்தில் சாமியார் எங்கே இருப்பானோ கோயில் இருப்பான்னு சொல்லுவாங்க சாமி யாருன்னு கேட்டால் தான் கோயில் இருப்பான் புரியுதா ஸோ என்ன என்ன ஒரு நிலைப்பாட்டோடு இருக்கக்கூடியவர்கள் ஒன்று சேர்ந்து தங்களுடைய ஆன்ம முன்னேற்றத்திற்கு உண்டான பயிற்சிகளை மேற்கொள்வதற்காக வகுத்து வைக்கப்பட்ட ஒரு இடம் கோவில் அவ்வளோதான் ஸோ அங்கே போனால் நமக்கு வந்து ஞானம் கிடைக்கும் அங்கே போனால் நம்மளுக்கு வேண்டுறதெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி வயதில் மூர்த்தவர்கள் அதை வயதுனால் அனுபவத்தில் மூர்த்தவர்கள் அந்த இடத்துல இருக்கும்போது நம்மளுடைய குழப்பங்கள் அவர்கள்கிட்ட கேட்கும்போது அந்த இடத்துக்கு போகும்போது நமக்கு ஒரு விடை அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் இந்த பூசாரி இன்றைக்கி இன்றைக்கி சாமி அவர் இன்றைக்கி எல்லோரும் கொச்சையான வார்த்தைகளில் அவர் நல்லா சொல்கிறாங்க பட் அந்த மாதிரி தான் அவங்க நடந்துக்கவும் செய்கிறாங்க ஸோ அதுதான் சொன்னேன் இன்றைக்கி உண்டானதை விட்டுருவோம் உண்மையாலுமே அந்த இறைவனுக்கு அந்த பூசை செய்தவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த தீபத்தை இப்படி காட்டும் பொழுது ஏன் இந்த உருவ அமைப்பு இருக்குது இந்த உருவ அமைப்பிற்கு உண்டான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லி இதற்கு இந்த உருவத்திற்கும் அந்த ஞானத்திற்கும் என்ன அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த விளக்கத்தையும் சொல்லி தான் தீபாராதனை அப்படிங்கிறத காட்டுவாங்க அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேரத்தில் தான் தீபாராதனை காட்டுவாங்கன்னு முதல்ல இல்லை நான் சின்ன பையனாக இருக்கும் போதே இருக்குது சும்மா நம்ம அதுக்கப்புறம் இது திறந்துருப்பாங்க நட திறந்துருக்கும் யார் வேணாலும் போகலாம் சாமி மட்டும் வரலாம் அது எல்லாமே இன்றைக்கி தட்டில் காசு கொடுக்குதுங்கிறதுக்காக எல்லா நேரமும் காட்டிக்கிட்டே இருக்காங்க அன்றைக்கி அதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க அந்த பூஜை நடக்கிற நேரத்தில் போனோம் அப்படின்னு சொன்னால் தீபாராதனை காட்டும் பொழுது காட்டி எல்லாம் அந்த விளக்கமெல்லாம் சொல்லிவிட்டு வந்துடுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்க நூல் படித்து அவங்களுடைய ஆன்ம முன்னேற்றத்திற்கு அந்த தியானம் இருக்கிறதுக்கு அந்த பொழப்பு பார்க்குறக்கு போயிடுவாங்க திங்ஸ் ஹவ் சேஞ்சு ஸோ இன்றைக்கி வந்து எப்போ போனாலும் தட்டை காட்டிடுறாங்க காசு விழுந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ திங்ஸ் ஹவ் சேஞ்சு ஸோ உண்மையாலுமே கோயில்கள் அப்படிங்கிறதுக்குண்டான காரணம் இதனால தான் சாமி யாருன்னு தேடக்கூடியவங்க அங்கே போகிறதுக்காக தான் கோயில்கள் அப்படிங்கிறது வந்து அன்றைக்கி அது ஒரு எப்படி நம்ம ஸ்கூல் இருக்குங்க அதே போல் அது ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் மீட்டிங் பாயிண்ட்டுங்க வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க சரிங்களா ஸோ ஆன்மீக ஆராய்ச்சிகள் வா ஒரு சில வாதங்கள் செய்து ஸோ வாதம்னா வாக்குவாதம் கிடையாது ஷேரிங் ஆஃப் நாலேஜ் ஸோ அது நடந்து அப்போது அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா மரமட்டை இருக்கும் நிறைய கோயில்களை சுற்றி நிறைய மரமட்டை இல்லை ஏன்னா அமைதியாக அவர்கள் இருப்பாங்க ஸோ அந்த இடத்துல அந்த தியானம் பண்ணலாம் அதனால தான் கோயிலில் சத்தம் போடாது அப்படிம்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இல்லை இன்றைக்கி இது நம்ம பெருசாக பார்க்குறதில்ல அப்படிங்கிறதுனால அது ஏதோ விளையாட்டு பொருள் மாதிரி ஆகி போச்சு இருந்தோம் பட் தீம் வந்து இது ரைட் கார்த்திக் அப்படிங்கிறவங்க மும்மூர்த்திகள் பராபரத்திலிருந்து தோன்றினார்கள் என்று காகபுஞ்சண்டர் கூறுகிறார் எஸ் பராபரம் இஸ் பிரம்மம் அந்த அந்த நிலை விட்டு நழுவி யார் கீழே வந்தாலுமே அதாவது நம்மளை காப்பாற்றுறக்காக கூட ஒருத்தர் வந்தாலுமே அவர்கள் வந்து இங்கே கீழே வரும் பொழுது சிவத்திலிருந்து பிரிந்தவன் சிவன் அந்த அந்த சிவன் இங்கே வந்து நம்ம நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒன்று ஹெல்ப் பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு பேர் சிவன் வச்சுக்கோங்க மறுபடியும் மேலே போனீங்கன்னா அதே அதே சிவன்கிற அந்த தன்மை மாறி சிவமாக மாறிடும் முருகரும் அதே போல் தான் நீங்கள் எந்த எந்த சாமி நீங்கள் நம்ம கும்பிட்றவங்களாம் அது போல் சொல்லக்கூடியவர்கள் தான் காளி வந்து யாருன்னு சொல்கிறாங்க காளி துர்கையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தமிழ் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆசி வகக்காலர்கள்லாம் வந்து ஆதி ஆதி தமிழன் தோன்றிய காலத்தில் அதில் வந்து அந்த பெண் தெய்வம் தான் முதல் தெய்வமாக இருந்தால் அப்போ அந்த கூட்டத்தை வழி நடத்தி சென்றது ஒரு பெண் தான் ஸோ அவங்கள தான் வந்து தெய்வமாக பிற்காலத்தில் வழிபடப்பட்டது தென் திங்ஸ் ஸ்டார்ட் டு சேஞ்ச் பெண்கள் அவர்களுக்குன்னு உண்டான ஒரு கடமைகளாக குடும்பத்தை பார்த்துக்கிறது குழந்தை குட்டி
எது நடந்தாலும் எனக்கும் அதுக்கு எந்த சம்மந்தமும் இல்லை இது வந்து உதவாக்கிறதான கிடையாது நல்லா புரிஞ்சுங்க இது உதவாக்கிறதான கிடையாது இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்திருக்கும் பொழுதும் அந்த நிலையில் நம்மளால் இருக்க முடியும் இந்த உலகத்தை வந்து ஒதுக்கிட்டு நம்ம போகும் பொழுதும் அந்த நிலையில் நம்ம இருக்க முடியும் எனக்கு எது நடந்தாலும் சரி அந்த இடத்துல எனக்கு அது வேணும் இது வேணும்னு கேள்வி கேட்குறதுக்கு அந்த வந்து கோரிக்கைகள் வைக்கிறதுக்கு நமக்கு எண்ணங்கள் மேலிடாது என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் வாழ்ந்துட்டுருக்கேன் எனக்கு எது நடந்தாலும் அது சரி அது நீ நீ கொடுத்தாதான் ஆனால் அவர்களுடைய மனோநிலை ஒன்றே ஒன்று மட்டும்தான் இருக்கும் என்ன அந்த முக்தி அடைவது பிறவா நிலை அடைவது அதை மட்டும் எனக்கு கொடுன்னு கேட்பாங்க அதுவும் ஒரு கட்டத்தில் பசம் போகும்போது அமைதியாக இருவாங்க பசமாக ஏன்னா இதை கேட்டுக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் எண்ணங்கள் வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் அதுவும் பயன் இல்லை அப்போ ஒரு கட்டத்தில் அதுவும் அமைதியாக இருவாங்க அப்போ அவர்களுக்கு எது நடந்தாலும் அவர்கள்ட்ட எந்த விதமான அசைவும் இருக்காது பெசாமல் இருப்பாங்க அப்போது அவங்க அவங்க வந்து தனக்குன்னு ஓனர்ஷிப் எடுத்துக்கவே மாட்டாங்க நான் செஞ்சேன்னு இருக்கவே இருக்காது அதனால தான் பெரியவர்களினுடைய எல்லா இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இறைவன் செஞ்சால் இறைவன் செஞ்சேன் ஏன்னா அந்த ஓனர்ஷிப்பை கூட அவங்க தான் செஞ்சுருப்பாங்க ஆனால் அந்த ஓனர்ஷிப்பை கூட அவங்க எடுத்துக்கிறதுக்கு அவங்க விருப்பம் படுவது கிடையாது எல்லாம் தானாக நடக்குது நான் அதில் ஒரு சாட்சியாக இருக்கேன் அவங்க எல்லாம் தெரிந்த அந்த நிலையில் போய் அதை சொன்னாங்க நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன சாமி செஞ்சுதுங்க இந்த இந்த சிவ அர்ப்பணம் ரமண அர்ப்பணம் ராம அர்ப்பணம் அந்த 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 தகுதி கூட நமக்கு கிடையாது பட் தட் இஸ் ஓகே அட்லீஸ்ட் அதை சொல்கிறதுக்காக நமக்கு வந்து மனம் வந்து மேலிட்டு வருது பரவாயில்ல ஆனால் அந்த ஈகோ மனசுக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே இருந்தால் அதை சொல்கிறதுனாலலாம் ஒன்றும் நடக்க போகிறது இல்லை ஸோ இப்படி தான் வி கேன் சரண்டர் ஆர் செல்ஃப் டு காட் இட் டேக்ஸ் டைம் அப்போது நம்ம முருக பக்தருங்க இங்கே அது எல்லாம் வீடியோ போகிறதோட எல்லாம் கான்செப்ட் மண்டல் இன்றைக்கி பேரை மறந்துடுறேன் அந்த முருக பக்தர் அவருக்கு மனைவி இருக்காங்க குழந்தைகள் இருக்குது அப்போது ஒரு நாள் வந்து அந்த ராத்திரி நேரத்தில் அவர் தவத்தில் இருக்கார் குழந்தைக்கு ரொம்ப உடம்பு முடியல மனையாள் வந்து இந்த மாதிரி குழந்தைக்கு உடம்பு முடியல நீங்கள் சாமிகிட்ட கேட்டதோ ஒன்று பண்ணி கொடுக்கலாம்னா அது என்னுடைய இது கிடையாது அது 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 சாமி பண்ணணும்னு நினச்சா அது பண்ணும் அதுக்கு எனக்கு எந்த சம்மந்தம் கிடையாது இப்போ நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பொறுப்பில் அதை தகப்போம் கிடையாது அது எதாச்சும் என்ன நடந்தது அது நடந்துக்கிட்டே இருக்கட்டும் நான் எனக்கும் அதுக்கு எந்த விதமான இல்லை திருமணம் எதாச்சும் நடந்தது நான் ஒத்துக்கிட்டேன் குழந்தை எதாச்சும் நடந்தது நான் ஒத்துக்கிட்டேன் நானாக எந்த செயல்படும் வரல அது தானே எங்கிட்ட வந்தது அது நடக்குதுன்னு ஆனால் அங்கே பாருங்களேன் முருகன் காப்பாற்றுவா நீ முருகன்கிட்ட போய் ஒப்படைச்சிரி எங்கிட்ட வராதுன்ட்டு அந்த அம்மாவும் அதை புருஷன் பேச்சை கேட்டுட்டு முருகன்கிட்ட சொல்ல அந்த சாமன் தாண்டி இருக்கக்கூடிய நான் நடிச்சாமன் தாண்டி இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் யாரோ ஒருத்தர் கதவை தட்ட இந்த மாதிரி இது ஒரு ஒரு நீ அந்த மாதிரி குழந்தைக்கு முடியலேன்னு கேட்டிங்களாமா இந்த மாதிரி மருந்து இருக்குன்னு யாரோ ஒருத்தர் கொடுக்க காலையில் அந்த குழந்தைக்கு உடம்பு சரியாக போச்சு இது நிஜமாக நடந்த விஷயம் ரெக்கார்டடு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இதில் அதாவது ரெக்கார்டுன்னா நம்ம ஒருத்தனுடைய அந்த ஹிஸ்ட்ரி தெரிஞ்சுக்கிட்டே வரும்ல இது நிஜமாக நடந்த ஒரு விஷயம் இதெல்லாம் நடக்குமா அந்த இதெல்லாம் நடக்குமான்னு ஏன் அந்த சந்தேகம் வருதுன்னா நமக்கு நம்ம மேலேயும் இன்னும் அந்த போதிய ஒரு நம்பிக்கை அப்படிங்கிற நமக்கு அந்த சக்திகள்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கையே நம்மகிட்ட இல்லாததுனால தான் இதை எதையுமே நம்ம நம்ப மாட்டேங்கிறோம் இதை நம்பினவர்கள் அந்த வாழ்க்கையிலேயே வாழ்ந்து சாதித்து காட்டியிருக்கிறாங்க இதனால தான் நம நம்ம சன்னியாசிகள் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கேப் வச்சுருக்கிறதுக்கு உண்டான காரணம் தான் அவங்க கம்ப்ளீட்டாக சரண்டர் ஆகிட்டாங்க என்ன நடந்தாலும் அதை நீயே பார்த்துக்குவோம் எனக்கு இருக்கு நான் பாட்டுக்கு இப்போ சாமி இருக்கேன் நீ நானும் ஒன்று தான் நான் அந்த நிலமையில் இருக்கேன் ஸோ எனக்கு இந்த அசைவுகள் அப்படிங்கிறது வேண்டாம் பெசாமல் இருப்பாங்க இது உங்களால் முடியும்னா இது அது அப்படி தான் சரண்டர் டு ஒன் செல்ஃப் டு காடு அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை சரிங்களா அடுத்தது விநாயக் பி ஃபோர் டபுள் டூ ஜீரோ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா அந்த நம்ம டெஸ்னி ஆஃப் சோல் சோல் வேர்ல்டு பற்றி பார்க்குறோம்ல ஸோ அந்த வீடியோவில் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா இதெல்லாம் உங்களுக்கு சொன்னது யார் அண்ணா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ ஆப்வியஸ்லி அந்த புக்கில் தான் இருக்குது நான் அதை சொல்லிட்டு தான் சொல்கிறேன் ஸோ அந்த நூலில் இருக்குது அந்த அதனுடைய ஆத்தர் வந்து டாக்டர் ஜே மைக்கிள் நியூட்டன் ஸோ அவர் வந்து ஒரு இப்போ இல்லை அவர் உயிரோட ஸோ அவர் வந்து ஒரு ஹிப்னோ தெரப்பிஸ்ட்டு ப்ரொஃபஷ்னல் டாக்டர் அவர் ஸோ அவர் வந்து அவருடைய ஆராய்ச்சியில் தெரிஞ்ச விஷயங்களை கொடுக்குறார் ஸோ ஓகே அவங்க என்ன சொ கேட்குறாங்கன்னா இதெல்லாம் உங்களுக்கு சொன்னது யார் ஸோ அப்படியே இருந்தாலும் இதை சொல்கிறவங்க மேலுலகத்தில் நடந்ததெல்லாம் அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பு வந்து இந்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஆமாம் அதாவது நம்ம போன போன நொடி பொழுதில் நடந்ததாகட்டும் போன மணி நேரத்தில் நடந்ததாகட்டும் நேற்று முந்தா நேற்று அதுக்கு முந்தின நாள் பிறந்த நாள்லேருந்து நடந்தது எல்லாமே நமக்கு
இந்த ஆன்மாக்குன்னு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு தன்மை மேலிட்டு வரும்பொழுது அப்போ எல்லாமே நமக்கு வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும் இவ்வளவுதான் லாஜிக் பெரிய ஒரு கஷ்டம் ஒன்றும் இல்லை இதுதான் லாஜிக் அப்படி பார்க்கும்பொழுது இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக அது எல்லாருனாலையும் பாசிபிள் அப்படிங்கிறது கிடையாது சன்னியாசிகளுக்கு எப்படி தெரிஞ்சதுன்னா என்ன மற்ற நிலையில் இருக்கும்பொழுது அந்த ஆன்ம சக்தி மேலிடும் பொழுது அந்த ஆன்ம யார் என்ன ஏதுன்னு தெரியும்போது அவர்களுக்கு எல்லாமே தெரிய வருது இதுதான் அவங்களுக்கு நம்மளுக்கு இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் சரி இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் இந்த ஹிப்னோதெரபிஸ்ட் அப்படி ஹிப்னோதெரப்பி அப்படிங்கும்போது என்ன நம்ம ஆள் மனசுக்குள்ள அப்படி போக 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 ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே இந்த கான்ஷியஸ்னஸ் கம்ப்ளீட்டாக டம்மி ஆயிரும் ஒன்ஸ் இந்த கான்ஷியஸ்னஸ் கம்ப்ளீட்டாக டம்மி ஆகிடுச்சுன்னா அடுத்தது பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது நம்மளுடைய சப்கான்ஷியஸ் அதாவது ஆன்மானு சொல்லக்கூடியது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளிப்படைய ஆரம்பிக்கும் இது என்னென்னா நம்மளாக தியானத்தில் இருந்து நம்மளை அந்த நிலையில் கொண்டு போய் நிறுத்தி இந்த இந்த ஹிப்னோதெரப்பியில் பண்ணுற வேலையும் பண்ணலாம் பட் அதுக்கு முற்படுறதுக்கு கொஞ்சம் நாளாகவும் கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கும் அதுக்கு பதிலாக தான் நம்ம வந்து செல்ஃப் ஹிப்னோஸ் நம்மளை வந்து யாரோ ஒருத்தரை நம்மளை இண்டியூஸ் பண்ணி நம்மளோட கான்ஷியஸ்னஸ்ஸை மறக்க வச்சு அந்த ஆன்மாவினுடைய நிலைப்பாட்டை உணர வச்சு அது அந்த அந்த நிலைப்பாட்டை உணர வைக்கும் போது என்ன ஆகும் அதுக்கு பழைய நினைவுகள் எல்லாமே ஞாபகம் வரும் அதை எடுத்து இவங்க வந்து மறுபடியும் ரெக்கார்ட் பண்ணி ஏன் நடந்தது எதுக்கு நடந்தது அப்படின்னு பேசுவாங்க இதுதான் லாஜிக் ரைட் ஸோ முன்னாடி நடந்தது நம்ம வந்து ஞாபகப்படுத்திட்டு பேச போகிறோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை ரைட் அவ்வளோதான் ஸோ இது எல்லாமே உண்மை இது எல்லாமே உண்மை தான் ஈஸ்வரி அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா தியானம் பண்ணும்போது விஸ்வ சக்தி உடலுக்குள் இறங்குவது நன்றாக தெரிகிறது சிறிது நேரம் கழித்து அது கீழ் வரை வந்து மீண்டும் முதுகுத்தண்டின் வழியே மேலே ஏறுவது போல் உள்ளது தியானம் முடிவின் முடிந்த பின்பு ஒருவித வைப்ரேட் உணர்வு உள்ளது இது எதனால் அப்படின்ட்டு தியானம் பண்ணும்பொழுது உடம்பும் மனசும் அப்படி கம்ப்ளீட்டாக ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும்பொழுது உடலினுடைய செயல்பாடுகள் சீராக நடக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ நம்மளுக்கு ஏதாவது பிளாக்கேஜஸ் இருக்குது அது எதுனா அந்த பிளாக்கேஜஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிவர்த்தி ஆக ஆரம்பிக்கும் கொஞ்சம் அந்த பிளாக்கேஜஸ் எல்லாம் ஏன்னா நம்ம நிறையா சாப்பிட்றோம் உணர்வுகள் மேலிட்டு இருக்குது ஸோ உடலினுடைய செயல்பாடுகள் சீராக நடக்காமல் இருக்கும் இந்த தியானம் பண்ணும்பொழுது அது சீர்பட ஆரம்பிக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது எல்லாமே ரெக்டிஃபை ஆகி கழிஞ்சிக்கிட்டே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இது போல் இருக்கும் பொழுது ஒன்ஸ் அந்த டாக்ஸின்ஸ் ஏதாவது அந்த கழிவுகளோ ஏதோ அடப்புகள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அது நீங்கும் பொழுது அந்த எனர்ஜி ஃப்ளோ நம்மளுடைய ஆன்மசக்தி அப்படிங்கிறது சீராக போயிட்டு வரும்பொழுது இந்த உடல் வந்து ஒரு புத்துணர்வு பெற்ற மாதிரி இருக்கும் அப்போ அந்த எனர்ஜி ஓடும் பொழுது நமக்கெல்லாம் அந்த குறுகுறுன்னு இருக்கும் ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க எனக்கு ஒரு மாதிரி புருபுருன்னு ஆகுதுங்க இந்த முதுகெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஆகுதுங்க அப்படிம்பாங்க இந்த இடம்லாம் எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குதுங்க அப்படிம்பாங்க அது என்னென்னா அந்த எனர்ஜி ஃப்ளோ வந்து போயிட்டு வர்றது தான் காரணம் அதுக்கு தான் நம்ம வந்து இப்போ நீங்கள் என்ன பேர் சொன்னீங்க விஸ்வ சக்தி அப்படின்னு சொன்னீங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பேர் வேணாலும் வச்சுக்கலாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பேர் சக்தி சிவன் அந்த சுரூபம் சுரூபம் இந்த பேர் வைக்கிறாங்களே ஸோ இந்த எனர்ஜி ஃப்ளோக்காக அவங்க கொடுக்கப்பட்ட பேர் அதை என்னென்னா இந்த நிலைப்பாடு போகும்பொழுது இந்த நிலை இந்த நிலை வரும் இந்த நிலை இந்த நிலை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக சொல்ல போ சுட்டு காட்டிக்கிறதுக்காக சொல்கிறதானே தவிர மற்றபடி ஓவரால் கான்செப்ட் பார்க்கும்போது இந்த எனர்ஜி ஃப்ளோ தானே தவிர மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை சராசரி எல்லாருக்குமே நடக்கக்கூடியது தான் அதிலேயே நம்ம வந்து ஈடுபாடு அவ்வளோ இருந்து நம்மளுடைய அந்த கழிவுகள்லாம் நீங்கி உடல் வந்து நல்ல அந்த சீராக வந்து அந்த இது போக ஆரம்பிச்சிருச்சு தினமும் ஒரே இடத்துல ஒரே நேரத்தில் உட்காந்து தினமும் எந்த விதமான ஒரு மாறுபாடும் இல்லாத ஒரு நிலையில் தியானத்திலே இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்ஸ் அந்த எனர்ஜி ஃப்ளோ ஓடுறதுக்கு நம்ம உடல் பழகிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி குறுகுறுன்னு ஆகிறதோ அந்த மாதிரியெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாது நம்ம நார்மலாக இருப்போம் ஸோ அது வரைக்கும் அது அந்த அந்த எனர்ஜி வந்து இந்த உடல் வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கிற வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அது நார்மல் ஆகிடும் சரிங்களா வெங்கடேஷ் செல்வராஜ் அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா ஒன்ஸ் அகேன் ஸோ டாக்டர் மைக்கேல் நியூட்டன் சொன்னது வந்து நீங்கள் அந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் உண்மைன்னு நம்புகிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ் கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணி பாருங்கள் எல்லாத்தையும் லாஜிக்கெலாம் யோசிச்சு பாருங்கள் புரியும் இது எல்லாமே உண்மை தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஸோ நம்ம வந்து இந்த என்ன வீடியோ இது எப்பொழுதும் நம்மால் உண்மையில் இறைவன் இதே இதுதான் நினைக்கிறேன் யோகா வாசிஷ்டம் தான் நினைக்கிறேன் அதுக்கு வந்து நம்ம இவங்க சின்னு ஷேகர் அவர் என்ன கேட்டிருக்காருன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா எல்லாமே ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்ட்டு நான் சொன்னேன் அண்ணன் தவறுனார்னு சொல்லி ஸோ மனசு வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி குழப்பமாக இருந்தது அ
மேபி இந்த டிராகன் பால்ஜியில் அந்த பவர் வந்ததுன்னா அதுக்கப்புறம் திருப்பி எப்போ வேணாலும் அந்த பவரை ஏற்றி இறைக்கலாங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலில் தான் இருக்குது டிராகன் பால்ஜி பார்த்தவங்களுக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன்னு தெரியும் என்ன நடந்ததுன்னா பிரசாந்த் அப்படி அமைதியாக உட்காந்துட்டு இருக்கும் பொழுது மனுஷங்க போகிறாங்க வர்றாங்க அந்த நாய் குறுக்க ஓடுது வருது பறவை பார்த்தேன் செடி கொடி பார்த்தேன் எல்லாமே பார்க்கும் பொழுது எல்லாமே அது எல்லாமே ஒன்றுன்னா ஏதோ அப்படி எல்லாம் அந்த லைட்டு மாதிரி தெரிஞ்சுட்டு அப்படி எல்லாம் ஒன்று அப்படி இல்லை அது அது ஒரு அது ஒரு உணர்வு இது இவ இது எல்லாமே ஒன்று தானே இது எல்லாமே ஆன்மா தானே ஸோ இவங்கெல்லாம் அந்த உருவங்கள் மட்டும் மாறி இருக்குது மித்தபடி எல்லாருமே ஒன்று தானே இதில் இதில் என்ன சங்கடப்படுறதுக்கு இருக்குது இது எதுக்கு இது பண்ணிகிட்ருக்கு ஸோ இது இது இயற்கையாக நடக்கிறது பிறந்தவங்க இறந்தே தேரணும் ஒருவேளை அண்ணன் வயசாக இறந்துருந்தாங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் தெரிஞ்சிருக்காது சின்ன வயசு நாற்பத்தி ஏழு வயசு தான் சின்ன வயசு வீட்டில் மனைவி இருக்காங்க குழந்தைகள் ரெண்டு சின்ன பசங்க ஸோ அதெல்லாம் நினைக்கும் பொழுது நமக்கு இது இருக்கும் அடுத்தது நம்மளுடைய பழைய எண்ணங்கள்லாம் நினச்சி பார்க்கும் பொழுது அதை என்ன இன்னும் கொஞ்சம் நாள் இருந்திருக்கலாமே தோணும் நூறு வயசு இருந்தாலும் நூற்றி ஒன்றுக்கு இருந்திருக்கலாமேனு தோணை தான் செய்யும் அப்போ இதெல்லாம் யோசிக்கும் பொழுது ஒரு செகண்ட் மைண்ட் அப்படி கம்ப்ளீட்டாக அரெஸ்டாக நிற்கும் பொழுது அந்த எல்லாமே வந்து ஒரே மாதிரி தானே இதுக்கு எதுக்கு அப்படிங்கும்போது ஒரு ஒரு மாதிரி பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஸ்டேட்டில் இருந்து தெரியுங்களா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு இருந்தது திருப்பி எப்படி புத்தி நார்மலான ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு வரும்போது அது அண்ணன் அப்படிங்கும்பொழுது அந்த ஒரு மாதிரி இதாச்சு ஸோ ஒரு ஒரு கட்டம் இப்படி இருந்துகிட்டே இருந்தது நேற்று பார்த்தோன்னா ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அவுட் போஸ்ட் ஆகிட்டேன் ஸோ அதற்கு ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டுது ஏற்படுத்தி கொடுத்தார் ஸோ அந் அதெல்லாம் நான் உள்ள டீட்டெயில்டாக போகல எப்படி நடந்தது என்ன ஏதுன்னா அவுட் போஸ்ட் ஆகிட்டேன் ஒரு கட்டத்தில் அழுதுட்டேன் நான் தனியாக தான் இருந்தேன் ஸோ அதனால் ஒரு கட்டத்தில் அழுதுட்டேன் அப்படி ஆனதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ என் மனசுக்குள்ளேருந்து ஒரு புரிய ஒரு ஒரு மாபெரும் ஒரு மலையவே தூக்கி கீழே வச்ச மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் அப்படிங்கிறது வந்து இருந்தது என்னோடய அதான் சொன்னேன் என்னோடய சின்ன வயசுலேருந்து எத்தனையோ நான் பார்த்துருக்கேன் அதாவது இக்கரை காக்கிற பட்சம் ஒருத்தருக்கு இன்னொருத்தருடைய கஷ்டம் வந்து பெருசாக தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா அவங்கவுங்க போல போய் அவங்கவுங்களுக்கு பெருசாக தெரியும் அது போல் நான் என்னோடதை சொல்கிறேன் எவ்வளவோ பார்த்துருக்கேன் எவ்வளவோ கஷ்டம் அவங்கள அனுபவிச்சுருக்கேன் அது எல்லாத்தையும் தூக்கி சாப்பிட்ட மாதிரி எங்கள் அண்ணனுடைய அந்த ஒரு இழப்பு அப்படிங்கிறது வந்து ஆகிப்போச்சு அந்த அந்த ஒரு ஒரு வெற்றிடத்தை நிரப்பவே முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் ஆகிப்போச்சு ஆனால் அதை அழுது முடிச்சோன்னு எப்படி ஆகிப்போச்சு அப்படின்னு சொன்னால் எதுவும் மாபெரும் ஒரு மலை எங்கள் அண்ணன் போனதில் தான் சொன்ன பாருங்கள் எங்கள் அண்ணன் இன்றைக்கி இல்லை அப்படின்னாலுமே அந்த உடல் இல்லை அப்படின்னாலுமே அவர் எவ்வளோ பெரிய ஒரு நல்ல ஒரு காரியத்தை பண்ணி கொடுத்துருக்காருன்னா என்னுடைய ஆயுட்காலம் முழுசும் இருந்த என்னுடைய எல்லா பாரமுமே இன்றைக்கி என்னை விட்டு போயிடுச்சு இந்த நிலையில் இருக்கும் பொழுது மைண்ட் ஒரு செகண்ட் அப்படி கம்ப்ளீட்டாக டக்குன்னு அப்படி பிளாங்க் ஆச்சு பாருங்களேன் அது நான் சொல்கிறது உணர்ந்தவர்களுக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறது புரியும் அது சிறு நொடி பொழுது இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் அப்படியே உட்காந்திங்கன்னா அப்படியே உங்களால் அப்படியே இருக்க முடியும் எந்த எண்ணமும் ஓடாது ஒரே ஒரு தடவை தான் ஒரு ஒரு அழுகாச்சு வந்தது ஒரு 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 பத்து இருபது செகண்டு முப்பது செகண்ட் அதுக்கு அதிகமாலாம் ஒன்றும் இல்லை அதிகபட்சம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் அவ்வளோதான் நான் ரெடி ஆகிட்டேன் திருப்பி அந்த அந்த புத்தி இப்படி போனால் திருப்பி இப்படி வந்துடும் இப்படி போனால் இப்படி திருப்பி வந்துடும் அது எத்தனையோ குருமார்களுக்கு எத்தனையோ பேர்த்துக்கு வந்து இதை நன்றி எல்லாமே உங்கள் எல்லாத்துக்குமே நான் வந்து ஒரு நன்றி சொல்லி கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஏன்னா இதெல்லாம் நீங்கள் கேட்க நான் ஒரு வீடியோ பண்ணணுங்கிறதுக்காக படித்து பண்ண ஆரம்பிச்சிது இது என்னுடைய வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய ஒரு மாறுதல் அப்படிங்கிறது ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கு ஸோ அதுதான் இது எல்லாமே நான் வந்து அப்படியே மூழ்கி போய் எல்லாத்துலேயும் நீ இழந்து தொலைச்சி நிற்காமல் நீ வந்து ஓகே இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி மீண்டு வருவதற்கு இதெல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ அந்த நிலை வரும்பொழுது அந்த அந்த ஒன்னஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எல்லாமே ஒன்று தாங்கிறத உணர்ந்தேன் அதை நான் இன்னி தொடர்ந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணுன்னே என்னால் அந்த இதில் இருக்க முடியும் நான் வழக்கமான சோம்பேறித்தனம் இல்லாமல் அதை பிடிச்சி கொண்டு போனேன்னா அந்த அந்த பாதையில் மேலே போக முடியும் ஸோ ஓகே அதனுடைய ஃபீல் இப்படி தான் என்ட்டு என்னால் உணர முடிஞ்சுது அட்லீஸ்ட் அதனுடைய ஸ்க்ராச் அந்த இறைவனுடைய பாதத்தையாவது பார்க்குறேங்கிற மாதிரி ஸோ அந்த ஒரு ஸ்க்ராச்சை என்னால் உணர முடிஞ்சுது மேபி இன்னும் நான் டீப்பாக போனேன் அப்படின்னு சொன்னால் இன்னும் கூட நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாமோ என்னவோ பட் எனவே எதோ ஒன்று சொல்ல போய் எதோ ஒன்று சொல்ல பட் நான் சொல்ல வந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஏ கோவா அப்படிங்கிறவங்க வந்து என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஸோ முதல் வந்து முதல்ல நமக்கு வந்து ஞானம் கிடைக்குமா இல்லை சித்திகள் கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞானம் கிடைத்தால் தான் சித்தி கிடைக்கும்
பிகாஸ் உங்களுக்கு அந்த ஹையர் சோர்ஸ் அது கூட நீங்கள் லிங்க் ஆகிருப்பீங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய போர்ட்டாக உங்களுக்கு தெரியாது அதுதான் சரியும் கூட அடுத்தது செலிபஸி ஸோ அதனுடைய பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்றும் இல்லைங்க உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்ததுன்னா திருமணம் செஞ்சுக்கிங்க விருப்பம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது நம்ம உடலுக்குன்னு ஒரு தேவை அப்படின்னு தோணுச்சுன்னு வச்சுங்களேன் அது மேலே நம்ம வந்து ஒரு மன ஈடுபாடு கொடுக்கறதுனால ஒரு தவறும் கிடையாது என்ன அந்த ஒரு உணர்வு இப்படி மேலிட்டு வெளியே வரும் பொழுது ஒரு எனர்ஜி வெளியே வருது இல்லையா அந்த எனர்ஜி வெளியே வர்றத நம்ம திருப்பியும் அந்த எனர்ஜி உள்ளே ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் இவ்வளோதான் மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ அது அதை கூட ஏன் வீண் பண்ணுற அப்படின்னு ஒரு கேட்குறது தான் இது வந்து சன்னியாசிகளுக்கு ஓகே இல்லையா வீட்டில் இருக்கோம் குடும்ப குழந்தை குட்டியோடு இருக்கோம் நமக்கே அந்த ஆசைகள் இருக்குது அப்படிங்கும் பொழுது நம்ம வந்து அதை வேண்டாம் இல்லை அது தப்பாக ஊன்னு நம்மளை பொய் பேசி நம்மளே ஏமாத்திக்கிறதுல ஒரு அர்த்தமே கிடையாது இல்லையா அடுத்தது திருமணம் செய்திருக்கோம் ஆனோ பெண்ணோ ஒருத்தவங்க வந்து ஆன்மீக ஈடுபாட்டில் இருப்பாங்க இன்னொருத்தங்களுக்கு இருக்காது அப்போ திருமண வாழ்க்கையில் இருக்க நான் ஆன்மீக ஈடுபாட்டில் இருக்கேன் அப்படிங்கிறதுக்காக இதெல்லாம் தப்பு அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த இன்னொரு கூட இருக்கிறவங்களோட உணர்வுகளை மதிக்காமல் இந்த இடத்துல இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க அதுவும் தப்பு தானே ஸோ அட்லீஸ்ட் நீங்கள் அந்த 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 ஒரு இதை கோப்ப பண்ணிக்கிறதுக்காகவா அது உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்னாலும் உங்களை அட் உங்கள் கூட இருக்கவங்க அந்த ஃபீலிங்ஸுக்கு உண்டான ஒரு ரெஸ்பெக்ட் ஒரு கோப்ப பண்ணிக்கிறதுக்காகவா அது நீங்கள் அதில் ஒரு தவறும் இல்லைங்க விஷயம் ஒன்று தான் உங்கள் உடம்புலேருந்து அந்த எனர்ஜி வெளியே வந்துடுது அதை திருப்பியும் நீங்கள் ரீஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் நீங்கள் நல்ல மனசு ஒரு நிலைப்பாட்டோடு நல்ல தியானத்தில் இருந்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரொம்ப சீக்கிரமாகவே அந்த எனர்ஜி ரீகால் ஆயிரப்போகுது இவ்வளோதானே அதுக்குன்னு இதுதான் அளவுக்கு மிரு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு அதையும் மனசில் நினச்சிக்கணும் ஸோ நீங்கள் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் செலபஸ் இருக்குது இல்லைன்னு இல்லை பட் உங்களுக்கு விருப்பம் இருக்கும் பொழுதும் ஏதோ விருப்பமே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சிட்டு இப்படி இருக்கிறது அது தவறு தனுஷ் பி அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா வேற்று உலகில் வாழும் உயிரினங்கள் கூட சித்தர்கள் தொடர்பை அல்லது வேற்று உலகத்தில் வாழும் சித்தர்கள் பற்றி நம் சித்தர்கள் ஏதாவது கூறியிருந்தால் நூல்களில் அதை தனி வீடியோவாக போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய சித்தர்கள் பிளே லிஸ்ட் அதுக்கு போங்க தம்பி அதில் வந்து திருமூலநாதர் வந்து வேற்று அண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய சித்தர்களை பற்றி பார்த்துருக்குன்னான குறிப்புகள் அப்படிங்கிறது வந்து அதில் இருக்குது ஸோ அந்த உலகங்கள் எப்படி இருந்தது அதில் இருந்த சித்தர்கள் எப்படி இருந்தாங்க அவர்களுடைய உடலினுடைய நிறம் எப்படி இருந்தது அந்த இடத்துல வந்து அந்த இடம் ஒரு ஒரு கட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கிரகத்திற்கு போயிருப்பார் ஒரு அண்டத்திற்கு போயிருப்பார் அந்த அண்டம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் முழுக்க அந்த அண்டமே முழுக்க முழுக்க தங்கத்தினாலேயே ஆயிருக்கும் அங்கே இருக்க மலைகளெல்லாம் தங்கம் கீழே இப்படி நம்மளுக்கு இந்த மண் புழுதி கல் எல்லாம் இருக்கல அந்த கல் மண் புழுதி எல்லாமே ரத்தனங்களாக இருக்கும் அப்படியே சும்மா இப்படி நம்மளுக்கு நம்ம இன்றைக்கி எப்படி மண்ணந்தரை புழுதி அப்படிங்கிறோம் அது போல் அந்த மண்ணெல்லாம் வந்து மலையெல்லாம் கல் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அது போல் அங்கே தங்கமும் ரத்தனங்கள் மட்டும்தான் அது அப்படி தான் அந்த உலகமே ஸோ அது ஆனால் நார்மல் டே அவங்களுக்கு அது ஒரு கேஷுவலான ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு எப்படி இந்த மண் புழுதி மலை மாதிரி அந்த அவங்களுக்கு ஒரு கேஷுவலான ஒரு விஷயம் ஸோ அந்த மாதிரி அண்டங்கள்லாம் இருக்குது முழுக்க முழுக்க நீர்னால் ஆன அண்டம் இருக்குது முழுக்க முழுக்க நெருப்புனால் ஆன அண்டம் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சொல்கிறார் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சித்தர்கள் திருமூலநாதரை வந்து நம்ம எவ்வளோ பெரிய ஆளாக நம்ம இது சொல்கிறோம் திருமூலநாதர் இளம் சித்தாக இருக்கும்பொழுது அப்படிங்கிறாரு அது அப்போ வந்து அவர் பார்த்துட்டு வந்தாரா அப்போது பார்க்கும்பொழுது திருமூலநாதரே வந்து உனக்கு இன்னும் ஒன்றும் தெரியல நீ போய் இன்னும் நிறைய விஷயம் படிச்சுட்டு வான்னு அப்படி சொல்லி அனுப்பிச்சி வச்ச அளவுக்கு மிகப்பெரிய சித்தர்கள்னால் வேறு அண்டங்களில் இருக்கிறதாக கூறப்பட்டிருக்கு ஸோ எஸ் உண்டு சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுடைய சித்தர்கள் அடுத்தது லைஃப் ஆஃப் யோகி அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா கடமைனா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த உலக வாழ்க்கையில் இருந்து கொண்டே ஞானம் அடைய நினைக்கிறேன் எனவே பல வேலைகள் செய்ய வேண்டியதாக இருக்குது ஆனால் எனக்கு தியானம் ப்ளஸ் என்ன என் தொழில் இதை மட்டுமே கவனம் செலுத்த நினைக்கிறேன் நாளைக்கு நான் திருமணம் செய்தால் அதே நிலைப்பாட்டில் இருப்பது சரியா என் அப்பா அம்மாவே கவனிக்கவில்லை குடும்ப குழந்தை குட்டியை கவனிக்கல அப்படின்னா கர்மா வந்து சேருமான்னு பயம் வருகிறது ஆனால் நாயன்மார்கள் சிலர் திருமணம் திருமணம் ஆனாலும் அவ்வாறுதானே இருந்தார்கள் சிவனேகதி என்று விளக்கமும் சொல்லிவிட்டு திருப்பும் சொல்கிறேங்க கர்மம்னா செயல் திருமணம் ஆகிடுச்சு அப்பா அம்மா இருக்காங்க மாமனார் மாமியார் இருக்காங்க மனைவி இருக்காங்க குழந்தைகள் இருக்காங்க அப்படின்னா அவர்களை பார்த்துக்கணுங்கிற அந்த ஒரு மனநிலையில் தான் நம்ம வந்து இருக்கோம் இல்லையா அது 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 ஒரு கடமையாக நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்போது அதை செஞ்சுட்டே வரலாம் எந்த தப்பும் கிடையாது
அவங்க மட்டும் அவங்க நார்மலாக இருப்பாங்க வெளியே இருக்கிறவங்களுக்கு இவங்களுடைய மனோநிலை இப்படி இருக்கான்னு கூட தெரியாது ஏன்னா ம மனசு எப்படி இன்னொரு நாள் படிக்க முடியும் ஸோ அதனால் இவங்க வந்து மனோநிலை ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க அவங்கள தான் பார்த்தீங்கன்னா என்ன நிலமை வந்தாலும் ஆள் இப்படி நல்லா இருக்காங்க ஒரே மாதிரி இருக்காங்க அவங்க அடுத்தவங்க எல்லாம் நம்மக்கிட்ட வர்றதுக்கு விருப்பப்படுவாங்க அந்த ஒரு அந்த ஒரு எனர்ஜி ஒரு வைப் நம்மக்கிட்ட இருந்து செக்ரேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இவ்வளோ தாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு நீங்கள் ரியாக்ட் ஆக வேண்டிய எதுக்குமே ரியாக்ட் ஆகாமல் அமைதியாக இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவ்வளோதாங்க மற்றபடி வேறு ஒன்றும் கிடையாது சரிங்களா நாயன்மார்களினுடைய வரலாறுலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அவங்க அந்த முக்த நிலை அடையிற வரைக்கும் அவங்ககிட்ட நிறைய ஒரு ஃப்ளக்சுவேஷன் அப்படிங்கிறது இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் அந்த ஒரு நிலைப்பாடு மேலே போயிட்டே இருக்கும் அந்த அவர்களுடைய மனம் முழுக்க அந்த அன்பும் அந்த ஒரு அர்ப்பணிப்பும் அது மட்டும்தான் அவர்களினுடைய இதில் இருக்கும் அந்த அன்பும் அர்ப்பணிப்பும் அந்த ஒரு நிலைப்பாட்டோட எவ்வளோ கஷ்டம் அவர்களினுடைய வாழ்க்கையில் வந்தாலுமே அந்த எண்ணம் மாறாமல் ஒரே நிலைப்பாட்டோடு இருக்கும்பொழுது அவர்களுக்கு அந்த முக்த நிலை அப்படிங்கிறது வாய்க்கப்படுது இதுதான் அந்த மொத்த நாயன்மார்களினுடைய அந்த தீம் வந்து இவ்வளோ தான் இதே வேலையை நம்மளாலும் பண்ண முடியும் நம்மளால் பண்ணணும் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்காட்டாங்க தான் அதர்கள் எல் அது எல்லாமே நமக்கு சொல்லி வச்சுருக்கிறது நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா கதையாக பார்த்து படிச்சுட்டு அவங்களையே சாமியாக கூட போயிடறோம் ஒரு யூஸும் கிடையாது ஸோ அதை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் பண்ண முடியும் எஸ் பழனிசாமி நைன் செவன் ஃபோர் த்ரீ அவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் போகர் பற்றி ஒரு சந்தேகம் போகர் சீனர் அப்படின்னு இருக்குது தமிழ்நாட்டுக்கு ஏன் வந்தார் எதுக்கு போகர் முருகன் சிலை செய்தார் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கேட்குறாங்க சீனபதி அப்படின்னு சொல்கிறது சீன்னு சொல்லக்கூடிய சிகாரமான அந்த ஒரு முக்தி நிலை அடைந்த ஒரு இடம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து தெரியாது கருத்து ஸோ சீனபதி மாந்தர் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சிதாகாய நிலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ம மௌன நிலை அந்த சித்து நிலை அடைந்த அந்த சித்தர்கள் நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்னு சி போகர் சொல்கிறாருன்னு சொல்லி என்னுடைய ஒரு கண்ணோட்டம் பிகாஸ் நிறைய நூட்கள் படிக்கும்பொழுது நமக்கு தெரிகிற ஒரு சில விஷயங்கள் ஸ்டில் இட் டசன்ட் ஹாவ் எனி ப்ரூஃப் இது தான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய என்னொரு மனோநிலை இதை பற்றி நான் ஒரு வீடியோலையும் சொல்லியிருக்கேன் போகர் ஏழாயிரம் அந்த பிளேலிஸ்ட்டில் போனீங்கன்னா இருக்கும் இது ஒன்று அப்படி இல்லை நேரடியாகவே சீனபதி மாந்திரை பற்றி தான் பேசியிருக்காரான்னு கேட்டால் இருக்கலாம் நோ ஐடியா ஏன் அவர் சீனர்னு சொல்லி எந்த இடத்துலையும் குறிப்புகள் அப்படிங்கிறது வந்து கிடையாது ஸோ அதெல்லாம் நம்மளுடைய ஆட்கள் செவி வழி செய்தியாக சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் தான் அது எல்லாமே ஸோ அவர் ஏன் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தார்னு கேட்டால் சித்தர்களுக்கு நா நாடு ஊர் பேர் எதுவும் கிடையாது அவர்களுக்கு எல்லாமே ஒன்று ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு இது தமிழ்நாடு அங்கே சீனான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு வேறுபாடு அப்படிங்கிறது அவர்களுக்கு இருக்காது ஸோ அவங்க எங்கே வேணாலும் போவாங்க அடுத்தது போகர் ஏன் முருகர் சிலை செய்தார் அப்படின்னு கேட்டால் போகர் முருகல் சி முருகர் சிலை போகர் தான் செய்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பழனியினுடைய தள வரலாறு மட்டும்தான் குறிப்பிடுதே தவிர மித்த எந்த இடத்துலையுமே அதற்குண்டான குறிப்புகள் அப்படிங்கிறது இல்லை போகநாதரே அதை பற்றி சொல்லலை வேறு எந்த சித்தர்களும் அதை பற்றி சொல்லலை ஸோ அந்த தர தள வரலாறு சொல்லுது மித்தபடி செவி வழி செய்திகளாக அந்த தர தள வரலாறை ஒரு மேற்கோளாக கொண்டு செவி வழி செய்திகள் இருக்கே தவிர மித்தபடி வேறு எந்த இடத்துலையும் தகவல் கிடையாது ஸோ அதுவும் ஒரு ஊர்ஜிதமான ஒரு தகவலான்னு கேட்டால் நோ ஐடியா ரைட் அடுத்தது போகர்னுடைய சமாதி அந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் வழிபடுவது அப்படிங்கிறது உண்டு அந்த இடத்துல போகர்னுடைய சமாதியை ஒரு ஒப்புக்காக அந்த இடத்துல சமாதி கட்டி கிரியேட் பண்ணிவிட்டு கோ கோரக்கநாதரும் போகரும் அந்த இடத்துலேருந்து தப்பிச்சு வெளியே போனதாகவும் ஸோ அது வந்து வடக்கு பொய்கை நல்லூர் சென்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நாகப்பட்டம் மாவட்டம் தானே ஸோ அந்த இடத்துல கோரக்கநாதர் சமாதி கொண்டுட்டு போகர் வந்து சீனபதி தேசம் போய் அங்கே அவர்களுடைய அந்த நாட்டுக்கு ராஜாவானதாக அந்த ஒரு பெரிய வரலாறு இருக்குது இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் கோரக்கநாதனுடைய சந்திர ரேகையில் இருக்குது ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கும்பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய சமாதியும் வந்து அவர் முழுமையாக சமாதி அடைந்தாரா அப்படின்னு கேட்டால் தெரியல ஓகே ரைட் ஸோ ஈஸ்வரி அப்படிங்கிறவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் மூச்சு உள் ஓடும் பொழுது சுழுமனையில் மட்டும்தான் ஓடுமா இல்லை இடகலை பிங்கலையிலும் ஓடுமா உள் மூச்சுங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க என்ன மற்ற நிலையில் இருக்கும்போது மூச்சே ஓடாது அவ்வளோதான் உள் மூச்சுன்னு சொல்கிறோம் உள்ள மூச்சுனா என்னென்னா அந்த ஆன்மத்தினுடைய விழிப்பு நிலை தான் நடுநாடி ஓடுது அது அது என்ன அந்த ஆன்மத்தினுடைய விழிப்பு நிலையை தான் சொல்கிறது மித்தபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை உள்ளெல்லாம் தனியாலெலாம் அப்படி மூச்செல்லாம் ஓடிக்கிட்டெல்லாம் இருக்காது நம்ம அப்படியே அமைதியாகிடுவோம் இந்த ரெண்டு நாசியிலையுமே மூச்சு ஓடாது ஸோ உள் மூச்சு ஓடுது அப்போது ஞானம் பிறக்குது அப்படின்னா நான் இந்த கான்ஷியஸ்னஸ் முழுக்க நின்று அந்த சப்கான்ஷியஸ் ஆன்மவனுடைய அந்த நிலைப்பாடு அப்படிங்கிறது மேலிட்டு வருவது தான் மித்தபடி வேறு ஒன்றும் இல
ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய அந்த குறிப்புகள்லாம் ஏன் ஹீப்ரூவில் இருக்குது ஏன் வந்து வடநாட்டுக்காரங்க வடநாட்டிலிருந்து முக்தி அடைந்தவர்கள்லாம் சமஸ்கிருதத்தில் எழுதினாங்க இந்தியில் எழுதினாங்க அவரவர்களுடைய தாய்மொழியிலேயே வந்து நிறைய ஞானியர்கள் வந்தாங்களே ஏன் அதை அதிலே எழுதினாங்க ஸோ எல்லாருமே வந்து அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் அந்த இடத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மக்களை முன்னேற்றி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர்களுக்கு ஒரு விருப்பத்தோடு ஒரு நூலை ஏற்றுறாங்கன்னா அது அந்த மக்களுக்கு புரிந்த மொழியில் தான் அவங்க மொழி நூலை ஏற்றி தர முடியும் இங்கே உட்காந்துக்கிட்டு சம்மந்தம் இல்லாத இன்னொரு மொழியில் ஏற்றி அவர்களுக்கு கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னால் அதில் ஒரு பயனுமே கிடையாது ஸோ அதனால் அந்த கா அந்த ஒரு ஒரு இடத்துக்கு வந்திருப்பாங்க அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய மக்களை முன்னேற்றி தரணும்னா அவர்களுக்கு புரிந்த மொழியில் தான் எழுத முடியும் அதற்காக போகர் வந்து தமிழ்நாட்டுக்காரரா இல்லை எந்த நாட்டுக்காரர் எந்த மொழிக்காரர்கள்லாம் நம்மளால் பேசி பாகுபாடு நம்மளால் பிரிக்க முடியாது ரைட் ஈஸ்வரி அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா மெடிடேஷன் பண்ணும்போது மட்டும்தான் இந்த காஸ்மிக் எனர்ஜி கிடைக்குமா கோவிலுக்கு போகும்போது கூட சொழுமுனையில் பிரீத் ஓடி காஸ்மிக் எனர்ஜி கனெக்ட் ஆகுது இப்படி கூட நடக்கும் ஏன் நடக்குமே என்ன மாற்ற நிலையை தாங்க மத்தபடி வேற ஒன்றும் இல்லைங்க அது எந்த இடத்துல இருந்தாலும் அது பாட்டுக்கு நடக்கும் சஞ்சார சமாதி என்னது ஓடிட்டா ஆடிக்கிட்டா அவங்க பாட்டுக்கு நடந்துட்டு போய்கிட்டு வந்துகிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் என்ன என்ன வந்து ஒரு நிலைப்பாட்டோ என்ன வந்து அப்படி முழுசும் ஒரே நிலையில் இருக்கும் அந்த பிரம்மத்தோட கலந்த நிலையில் இருக்கும் அவங்களுக்கு மூச்சே ஓடாது ஆனால் உடல் அசைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் மத்தபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை சரிங்களா எங்கே போனாலுமே என்ன மாற்ற நிலையில் இருக்கும்போது நம்ம இந்த ஆன்ம சக்தி அப்படிங்கிற நம்மளால் உணர முடியும் ரை ஸ்கூல் கிட்டு அப்படின்னு கேட்குறேன்னா முருகர் ஏன் குன்றில் இருக்கிறார் போரடிக்குதன் மலையேறி இருப்பார் இறங்க தெரியாமல் இருந்திருப்பாராக இருக்கும் முருகர் வந்து நம்மளுடைய குறிஞ்சி நிலக்கடவுளாக சொல்லக்கூடாது கடவுள்னு பின்னாடி சொல்லிட்டோம் அவர் வந்து இங்கே வாழ்ந்த ஒரு மனிதர் அங்கே வாழ்ந்த மக்களை எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு நல்ல வழி நடத்தி கொண்டு போய் அவர்களுக்கு ஒரு நல் வாழ்க்கை அதாவது மலை குன்றிலிருந்து கீழறங்கி வந்து விவசாயத்தை தொடங்கியவர்கள் அந்த வம்சத்தை சேர்ந்தவன் தான் அந்த வம்சத்தில் வந்து ஒரு தலைவனாக இருந்து இவர்கள் எல்லாத்தையும் கீழே கூப்பிட்டு வந்து ஒரு ஒரு வாழ்வாதாரத்தை அமைத்து கொடுத்தவர் முருகர் அதனால தான் அவரை வந்து கடவுளாகவே மக்கள் பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க ஏன் அந்த குன்று அப்போ கீழே வந்ததுக்கு பிறகும் ஏன் மலை மேலே எல்லாமே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் மலை மேலே நிற்கும் பொழுது ஊர் பூரா தெரியும் நல்லா பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு முருகர் கோயிலுக்கு நீங்கள் போய் நின்னீங்கன்னா சுற்றி எங்கெங்கெல்லாம் குன்று இருக்கும் அங்கே எல்லா இடத்துலையுமே ஏதோ ஒரு முருகர் கோயில் இருக்கும் இன்றைக்கி அந்த முருகர் கோயில் எல்லாம் பெருமாள் கோயிலாக மாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு ஒரு இது வேறு இருக்குது பட் எனிவே ஸோ அதெல்லாமே இருக்கும் ஏன்னா அந்த குன்று மேலே நின்று பார்க்கும் பொழுது மொத்த ஊருமே தெரியும் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை நம்ம வந்து பார்க்கக்கூடாது ஏன் அன்னைக்கு நடந்ததுன்னு பார்க்கும்போது அந்த வெறும் காடு கரையமாக இருந்தது நிறைய சிறு கூட்டங்கள் இருந்தது காட்டுவாசிகளாக இருக்கக்கூடியவர்கள் நிறைய கூட்டங்கள் இருந்தது நிறைய போர்கள் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் யாரோ ஒருத்தர் இன்னொரு நிலத்தை வந்து அபகரிக்கிறதுக்கும் வளத்தை இது பண்ணுறதுக்கும் வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க காலக்கையா கான்செப்ட் மாதிரினு வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி நடந்துக்கிட்டே இருந்தது அப்போ குன்று மேலே நிற்கும் பொழுது யார் வர்றா என்ன நடக்குது என்ன ஏது எல்லாத்தையுமே பார்க்க முடியும் அதனால தான் குன்று மேலே வந்து விளக்கேற்றக்கூடிய இன்றைக்கி அந்த ஜோதியெல்லாம் பார்க்குறாங்களே மகர ஜோதி அது சாமியாக கும்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்கல்ல அங்கேருந்து ஒரு ஒரு இண்டிகேஷன் இந்த லார்ட் ஆஃப் த ரிங்ஸ் படம் பார்த்துருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சுங்க அந்த கிளைமேக்ஸில் ஒரு மலை மேலே தீ ஏற்றினோன்னு எல்லா மலை மேலேயும் இப்படி தீ ஏற்றிக்கிட்டே வருவாங்க அவ்வளோதாங்க இது தாங்க அங்கே நடந்தது ஸோ இங்கே ஒரு குறிப்பு கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்தடுத்த மலைகளுக்கு போகும்பொழுது அவங்க எல்லாருமே எச்சரிக்கையாகிடுவாங்க இதற்காகத்தான் குன்று மேலே எல்லாத்தையும் வந்து அந்த காவல் தெய்வங்கள் காவலில் இருக்கக்கூடிய தெய்வங்களில் குன்று மேலே இருக்கும் போர்க்கடவுள்லாம் குன்று மேலே இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதனால தான் நம்மளுடைய வழக்கத்தில் முருகன் வந்து குன்று மேலே இருக்கிறதுக்கு உண்டான காரணம் அதுதான் அதே பார்த்திங்கன்னா இன்னும் தமிழ் ஆராய்ச்சியாளர்கள் எல்லாருமே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சிவன் தோன்றியது வந்து குன்று மேலே தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த முருகனார் வரும்பொழுது தான் கீழே வர்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லாமே அந்த குன்று மேலே இருக்கும் பொழுது பெரிய ஒரு வியூ நமக்கு வந்து கிடைக்கும் என்ன நடக்குது என்ன ஏதுன்னு நம்மளால் ஈஸியாக பார்த்துக்க முடியும் நம்மளை யார் அட்டாக் பண்ண வர்றா எல்லாமே ஸோ அந்த ஒரு காரணத்தினால தான் அது எல்லாமே இருக்கப்பட்டது பிற்காலத்தில் அது அப்படியே சாமியாக மாறி கோயில் கட்டுற மாதிரி மாறிப்போச்சு இஸ்லாம் கிறிஸ்டியானிட்டி பற்றி உங்களுடைய பர்சனல் கருத்து என்ன என்னை போல் அவங்களும் மனுஷங்க இங்கே சொன்ன மாதிரி அந்த மொழியிலையும் அந்த மக்களுக்கும் அந்த கால சூழ்நிலைக்கு ஏற்றார் போல் அவர்கள் ஞான நூட்களை எழுதி கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க எப்படி நம்மளுடைய நூட்களில் வந்து சிறு சிறு மாறுதல்கள் ஏற்பட்டுதோ அதுபோல் அவர்களுடைய நூட்கள்லேயும் மாறுதல்கள் ஏற்பட்டிருக்கு அது கிறிஸ்டியானிட்டியில் ரொம்பவே ஏற்பட்டிருக்கு ஏன்னா ரோமன்ஸ் வந்து இது கொடுத்து அந்த நூட்களை
மேலே போகும்போது இறைவனை இறைவனை எப்படி பார்த்தார் இறைவன் இறைவன் வந்து ஹர்ஷ் அப்படின்னா என்ன இறைவன் அமரக்கூடிய இருக்கை ஒளி ரூபமாக இறைவனை பார்த்தார் அப்படின்னா நபிகள் நாய் குரானில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு இது நம்மளுடைய இது ஹிந்துவிசம் எடுத்துக்கோங்களேன் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல எந்த இது இந்த இந்தியா வந்து டாப் டு பாட்டம் எல்லா இருக்கக்கூடிய எல்லா இதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா இறைவனுக்கு ஒளி ரூபம்னு ஒரு இடத்துல சொல்லிடுவாங்க எல்லாமே ஒன்று அந்த அந்த இடம் அந்த அந்த கால சூழ்நிலைகள் அந்த மக்களுக்கு ஏற்றார் போல் அதை சொல்லி கொடுத்துட்டு போனாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை ரைட் எல்லாமே ஒன்று சித்தர்கள் கூறிய மந்திரம் எந்திரம் ஏதாவது முயற்சி பண்ணியிருக்கீங்களா நோ அந்த அந்த காலகட்டங்களில் இருந்தது இந்த காலேஜ் படிக்கிற வரைக்கும் விரு விருன்னு இருந்தது பட் அது அவசியப்படலை அது என்னமோ அது எனக்கு வாய்க்கில அப்படி தான் சொல்லிக்கணும் ஸோ அதனால் நான் அதை பற்றி பெருசாக ஒரு பொருட்டாக வந்து எடுத்துக்கவும் இல்லை விட்டுட்டேன் அப்படியே பட் அதை தேடி ஓடின நாளெல்லாம் உண்டு ஓகே லைஃப் ஆஃப் யோகி அவங்க என்ன கேட்குறாங்க ஒரு சிலர் நம்மளை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்களே அவங்கள அவாய்ட் பண்ணுறது கரெக்டாக டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யூ பிரதர் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அது தாராளமாக பண்ணலாம் இல்லைன்னா பரவாயில்ல யூஸ் பண்ணுறது அவனுடைய கெட்ட கர்மம் அது எப்படி அது அவங்களுடைய கெட்ட கர்மம் வரும் நம்மளுடைய ஏதாவது ஒரு தேவை இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறேன் அந்த தேவைக்காக அவங்க வர்றாங்கன்னு சொல்லும்போது நம்மக்கிட்ட முடிஞ்சால் நம்ம பண்ணுறோம் இல்லைன்னா இல்லை ஸோ அது எப்படி அவங்களுக்கு கெட்ட கர்மமாக போயிடும் இப்போ பிரச்சனை உங்ககிட்ட தான் இருக்குது அவன் என்னை யூஸ் பண்ணுறான் யூஸ் பண்ணுறான் யூஸ் பண்ணுறான் இது பண்ணுறான்னு சொல்லி நீங்கள் தான் கருவிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க அவன் வர்றான் வேணுன்னா பண்ணுங்கள் வேண்டாடி முடியாதுன்னா போயிட்டே இருங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்களுக்கு எந்த கர்மமும் வர போகிறது இல்லை நம்மளை யூஸ் பண்ணிக்கிறதுன்னு சொல்கிறோம் அவங்களுக்கு எதுவுமே வராது இவன் யூஸ் பண்ணுறான் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டே இரு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க பாருங்கள் பண்ணுறதுக்கு உண்டான புண்ணியமும் இல்லை உங்களுக்கு மனசில் இந்த மாதிரி மனசில் ஒரு கருவிட்டே இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உண்மையாலுமே கர்மம் சேர்றது உங்களுக்கு தான் அவங்களுக்கு இல்லை அவங்க நிம்மதியாக தான் இருப்பாங்க நம்ம பேசாமல் நம்மளாகவே இருப்போம்னு இருக்கிறதா கரெக்டாக ஓ அதை தான் நான் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் அப்படி தான் இருக்கிறதா கரெக்டு அப்படி அவாய்ட் பண்ணால் முக்தி கிடைக்காதா எதுவுமே பண்ணாமல் இருந்தால் தான் முக்தி கிடைக்கும் நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ண போகிறீங்க ஹெல்ப் பண்ணாமல் இருக்கிறீங்க இதுக்கும் முக்திக்கும் சம்மந்தமே இல்லை அதெல்லாம் நம்ம சராசரியாக இந்த உலக வாழ்க்கைக்கு ஓகே என்ன மற்ற நிலையில் அமைதியாக இருக்கும்போது தான் முக்தி அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் நீங்கள் இதுக்கும் அதுக்கும் மேட்ச் பண்ணிக்காதீங்க பிகாஸ் அவனும் நானும் ஒன்று தானே ஓ நீங்கள் அந்த ஆன்மா அதுக்கு சொல்ல வரீங்க அவனும் நானும் ஒன்று தானே அந்த உணர்வு இல்லாமல் இருக்கிற இருக்க போய் தானே அவாய்ட் பண்ணுறது கரெக்டுன்னு தோணுது ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஞானி வந்து தவம் இருக்க போகிறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஞானிக்கு வந்து நிறைய சக்திகள் இருக்குது அப்படிங்கிறது மக்களுக்கு பெருவாரியாக தெரிய வந்தோடனே மக்கள் போய் அவர் நை 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 நைன்ட்டே இருக்காங்கன்னு வைங்க அந்த ஞானி என்ன பண்ணுவார் ஒரு கட்டம் வரைக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுவார் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே போகும்பொழுது அவருடைய நோக்கம் வந்து அந்த இடத்துல செதஞ்சு போயிடும் அதனால் அவர்களை விட்டு அவர் ஒதுங்கி தனையாக போயிடு இடத்துக்கு போயிடுவார் அதனால தான் காடுகள் குகைகளுக்கு குகைகளுக்கு போகிறதுக்கு வேறு ஒரு காரணம் இருந்தது பட் இருந்தாலும் அந்த மாதிரி இந்த சமுதாயத்தை விட்டு கொஞ்சம் விலகி போனால் அவர்களுடைய நோக்கத்தை அவர்கள் செய்ய முடியுங்கிறதுக்காக தான் அவர்கள் அங்கே போனாங்க அப்படி பார்க்கும்பொழுது எல்லா நேரத்துலேயுமே நம்மளை அழிச்சுக்கிட்டு நம்மளை ஒருத்தருக்கு ஒரு செய்யணும் அப்படின்னு முற்படுறது முட்டாள்தனம் அது பண்ண முடியாது பண்ண முடியாது பண்ணக்கூடாது இல்லை பண்ண முடியாது ஒரு சிலர் முடிஞ்சால் முடிஞ்சதுன்னு சொல்ல முடியலன்னா முடியலன்னு சொல்லிட்டு போக வேண்டியதுதான் இல்லையா இந்த ரஜினியும் ஷோவும் வந்து நடிச்ச ஒரு இது இருக்கும் ரஜினி வந்து டே உங்கள்கிட்ட ஒரு தொகை இருந்தால் கூடுறான் நான் ஒரு நான் ஒரு வார்த்தை திருப்பி தரேன் ஒன்று ஷோ பதில் சொல்லுவார் டே இந்த இந்த பேச்செல்லாம் பேசாதரா உன்னால் நீ கொடுக்க முடியலன்னா அப்புறம் என்ன பண்ணுவேன் நான் வந்து அப்புறம் மூஞ்சி பார்க்க முடியாது மூஞ்சி பார்க்க முடியாது சாக்கு சொல்லுவேன் அதெல்லாம் விடுறா நீ தைரியமாக கேளு என்கிட்ட இருக்குன்னா நான் தர்றேன் இல்லைன்னா இந்த ஒரு வாரத்தை கழித்து தரேன் நான் இப்படி ஏதோ ஒரு சாக்கு சொல்லிட்டு போகிறேன் விடுற அதுக்கு இது இல்லைன்னா போயிருக்கு அப்படின்ட்டு அவர் பாட்டு போயிடும் இது ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலான ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி தான் அதனால் உதவி செய்ய முடிஞ்சால் செய்யுங்க செய்யலைன்னா விட்டுருங்க இதில் என்ன போயிருக்கு அவனும் நானும் ஒன்று தான் ஆன்மா ஒன்று தான் ஆன்மா ஒன்றுன்னு ஃபீல் வந்துருச்சுன்னா இந்த இந்த எண்ணத்துக்குள்ளேயே நீங்கள் இருக்க மாட்டீங்க யூடியூப்புக்குள்ள உங்களுக்கு என்ன வேலை ஆன்மா ஒன்றுன்னு ஃபீல் வந்ததுக்கப்புறம் ஸோ அதனால் அந்த அந்த மனோ நிலையில் நீங்கள் இருக்கிறீங்கிறது சரி ஆனால் ப்ராக்டிக்கல் நோட்டுன்னு பார்க்கும் பொழுது அது எல்லா நேரத்துலேயும் சரிப்பட்டு வர்றது இல்லை இல்லைங்களா ஸோ அதனால் அது சூதானமாக நடந்துக்க வேண்டியதான் ஆர் அப்படின்னு ஒருத்தங்க கேட்குறாங்க ஸோ நான் பிக் பாஸ் பார்ப்பேனா அப்படிங்கிற அதிலிருந்து என்ன லேர்னிங்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க நான் ஏன் அதை பார்க்குறேன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது எத்தனாவது சீசன் ஓடிக்கிட்டு இருக்குன்னு கூட எனக்கு தெரியாதுங்க ஸோ
மூவி லவர் யூஎஸ் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஸ்பிரிட் அண்ட் சோல் ஸ்பிரிட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளை மாதிரி இப்போது இப்போ நான் இப்போ நான் நான் செத்து போயிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னுடைய உடல் போலவே என்னுடைய ஒரு அமைப்பு இருக்கும் அதுக்கு பேர் அந்த ஆஸ்ட்ரல் பாடி அப்படின்னு சொல்கிறேன் பார்த்திங்களா அது வந்து இன்னும் இந்த உடல் போலவே இருக்க ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் மாதிரி ஆனால் பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ப்ளூ பிரிண்ட்டு அதுக்கு பேர் ஸ்பிரிட்டு அந்த அதையும் அந்த சாட்டையும் கழட்டி போட்டு நமக்கு எந்த ஒரு உருவமற்ற தன்மைக்கு போகும்போது சோல் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ இதுதான் அதுக்குண்டான டிஃப்ரென்ஸ் சரிங்களா அவங்க படித்து தான் இன்னும் ஒரு ரீசெண்ட்லி ரேடு வெயிட் டைம் அதாவது நம்மளுடைய பிறப்புக்கு உண்டான அந்த வெயிட் டைம் இருக்குல்ல அது வந்து நம்மளுடைய கர்மத்தை பொறுத்து இருக்குது எப்படி அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய நல்ல கர்மம் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் குறுகிய நேரம் தான் இருக்கும் சீக்கிரம் பிறந்துடுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குல்ல அப்படின்ட்டு ஆக்சுவலாக நீங்கள் மாற்றி சொல்கிறீங்க நமக்கு வந்து நிறைய நல் எண்ணமற்ற நிலை அதாவது கர்மம்னா என்ன செயல் செயலற்ற நிலையில் இருந்து எண்ணமற்ற நிலையில் இருக்கிறதா நம்ம புண்ணியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுதான் நல்ல கர்மங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ என்னென்னா நமக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் பிறப்பு வராது மேலே வந்து நம்ம நிம்மதியாக இருக்கலாம் ஏன்னா அவசியம் இல்லை பயன் ஒன்றும் இல்லை கீழே இங்கே வரணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் கற்றுக்கிறதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நம்ம ஆல்ரெடி நல்ல ஒரு ஹையர் லெவலில் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால அப்படி இல்லை ஏகப்பட்ட பாவத்தை சேர்த்தி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா என்ன செயல்பாடுகள் நிறைய இருக்குது எண்ணங்கள் நிறைய இருக்குது பிடிப்புகள் அப்படிங்கிறது நிறையா இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா எனக்கு சீக்கிரம் நான் பிறந்து இந்த பிடிப்புகள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வெளியே வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேக வேகமாக அவங்க வந்து பிறக்க ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து எண்ணங்கள் அதிகமாக செயல்கள் அதிகமாக இருந்துக்கிட்டே இருந்ததுன்னா நீங்கள் திருப்ப திருப்ப சீக்கிரம் சீக்கிரம் நீங்கள் வந்துக்கிட்டே இருப்பீங்க அப்படி இல்லாமல் அப்படியே அமைதியான ஒரு நல்ல மனநிலையில் இருந்து உங்களுடைய செயலும் எண்ணமும் எல்லாமே நல்லபடியாக இருந்ததுன்னா வரக்கூடிய கால அளவுங்கிறது குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் சரிங்களா ஓ தச்சு ஆளுங்க ஸோ இன்றைக்கி என்ன ஐம்பத்தி ஆறு அடையாப்பா எவ்வளோ தூரம் வரும்னு எதிர்பார்க்கல ஸோ இதுதான் இன்றைக்கு உண்டான கேள்விகளுக்கு உண்டான பதில்கள் பிடிச்சிருந்திருக்கேன் இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஸோ நாளைக்கு வேறு ஏதாவது ஒரு சுவாரஸ்யமான செய்தியில் சந்திப்போம் அது வரையும் தொடர்ந்து நேரங்கள் நான் அவங்க ந